മോർണിംഗ് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രീനേട്ടനും മാളും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവരും കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവാം ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു ഗീ റോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ അവർ ഓരോരുത്തർ ഓർഡർ ചെയ്താണ് കട്ടുദോശയും മസാല ദോശയൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു ഗീ റോസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വരട്ടെ എൻ്റെ ദോശ വന്നില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ റോസ്റ്റ് വന്നു ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ബ്രെഡും വെട്ടുള്ള അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിലൊക്കെ തട്ടി വിട്ട് വയറൊക്കെ നല്ല ലോഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അഷ്ടമുടി കായലിൽ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൽ പോവാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടുകയാണ് അത് ബോട്ട് റെഡിയാണ് ഓടി വരാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓടി പോവാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിങ് അത് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലബ് മഹീന്ദ്ര റിസോർട്ടിലെ താമസക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ സൗകര്യമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ മറ്റ് രണ്ട് ഫാമിലി മാത്രമാണ് ഈ ബോട്ടിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർ ലഞ്ചും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടയോടുകൂടി തീരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകണമല്ലോ തിരിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിങ്ങാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ നല്ല പേടിയാണ് എനിക്ക് നീന്തലൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഉള്ള ധൈര്യം സംഭരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കയറി ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യണത് അപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ നീന്തുന്ന പോലെ അല്ല അത്രേ ഈ കായലിലൊക്കെ നീന്തുന്നത് അതാ നമ്മളവിടെ ബോട്ട് ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കായലിനൊക്കെ ഈ ലവണാംശം ഉപ്പ് കൂടുതലാണല്ലോ കടലിലും കായലിനൊക്കെ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീന്തുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇരട്ടി അധ്വാനമാണ് ഈ കായലിലും കടലിലുമൊക്കെ നീന്തുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നീന്തൽ അറിയുന്നവരൊന്നും കായലിലേക്കൊന്നും എടുത്ത് ചാടരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വെള്ളത്തിലും ചാടാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അഷ്ടമുടിക്കാലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വശ്യ സൗന്ദര്യമാണ് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭംഗിയില്ലേ അതാണ് അഷ്ടമുടി കായലിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേമ്പനാട്ടുകാലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അഷ്ടമുടി കായലിനുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ കുറേ കണ്ടൽക്കാടുകൾ കാണുന്നില്ലേ മാംഗ്രൂവ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമാണ് ഇപ്പം കണ്ടൽക്കാടുകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നല്ലൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളായ ജീവികളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ അപ്പോൾ കണ്ടൽക്കാടുകളെ ഇവിടെ അത് അടുത്ത് കൂടെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മൺട്രോ തുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുരുത്തുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കായലിൽ കാണുമല്ലോ അപ്പം തുരുത്തുകൾ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ മൺട്രോ തുരുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന മൺട്രോ തുരുത്തിന് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് വലിയൊരു പള്ളി അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പെരുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 ഭാഗമുണ്ട് പെരുമൺ ദുരന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ മുമ്പേ ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞിലേ ഉള്ള ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ട്രെയിൻ അപകടം വന്നതാണ് ആ സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നോക്കുക ആ കണ്ടൽക്കാടുകളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അല്ലേ കാണുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിനൊരു ഒരു ഗുഹ പോലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ പോകും നമ്മുടെ ബോട്ട് പോവില്ല പക്ഷേ ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ഒരു ഒരു ആംബിയൻസാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവണത് വളരെ നല്ല ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾ അത് കൂടെ പോയപ്പം കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് രസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം കരോക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പാടാം പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ അവർ ഈ ഓല കൊണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ഓല കൊണ്ട് പല സാധനങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കേട്ടോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ പാവക്കുട്ടി അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചരടുണ്ട് അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാ കൈയും കാലൊക്കെ പൊക്കുന്നു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് അവരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നല്ലൊരു കിളിയാണ് അത് ഞാൻ പകർത്തിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരോട്
അവിടെ ഒരുപാട് കോട്ടേജുകൾ കണ്ടു ഇതെല്ലാം ഫ്ലോട്ടിങ് കോട്ടേജുകളാണ് ആ കായലിൻ്റെ ഒരു ആ ഓളങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറേ പണിപ്പെട്ടു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് യാത്ര അതാ ഏകദേശം തീരാറായി നമ്മൾ കരയോടടുക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അഷ്ടപൊടി കാലിൽ കൂടെയുള്ള ഈ ബോട്ടിങ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ആരും പാഴാക്കരുത് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യുക കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ദിവസത്തോളമായി ഈ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ക്ലബ്ബിൻ്റെ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് രാവിലെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി പ്രതീക്ഷ വന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഇനി കോഴിക്കോട് കാണാം അങ്ങനെ അഷ്ടമുടി കായലിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ല മഹീന്ദ്ര റിസോർട്ട് ഒന്നര ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടിയുമാണ് നല്ല ഫാമിലി ഒത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇനി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഉച്ചയായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നേരെ ക്ല മഹീന്ദ്രയുടെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അരുക്കുറ്റി ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ബോർഡറിലാണ് അവിടേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ട് ഉള്ള മൈൻഡ് ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാപ്പിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാപ്പി കുടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അഷ്ടമുടി പോലെ തന്നെ നല്ല വ്യൂ ആണ്
അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ ക്ലബ് മഹീന്ദ്ര ആരോ കുറ്റിയിൽ വന്ന് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് ഏകദേശം സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിറങ്ങണം വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് കണ്ട അഷ്ടമുടി ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ പോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇത് അരിക്കുട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവരിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ക്ലബ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേരളത്തിലുള്ള അരിക്കുട്ടി ഇതൊരു ഈ ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് അപ്പനും മോളും ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവൾക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് തീർത്ത് തീർത്ത് സംസാരിച്ചു പോകൊണ്ടിരിക്കുക അവളുടെ സംശയങ്ങൾ തീരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയാം അത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയാം ഇതാ തോന്നുന്നില്ല വഴി പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്
ജോണിൻ്റെ മാനേജറാണ് അവർ നന്നായിട്ട് പാടും അതായത് അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയാണ് നന്നായിട്ട് പാടി അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു പാടുന്നു എന്ന് ആലപ്പുഴ വന്നപ്പം ഇതാ കൊല്ലം ഫിഷ് കറി സൂപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ഏരിയ ആണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അവസരം ഇപ്പം ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ശരിയാവില്ല ഞമ്മ നമ്മുടെ മുരിങ്ങ മുരിങ്ങ മുരിങ്ങക്കാരുടെ കറി ലെമൺ ചില കേട്ട് റൈസ് പോലെ ഇതാ നമ്മുടെ മധുരങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ നടക്കും മാംഗോ ചോക്ലേറ്റ് ബ്ലൂബെറി അതായത് എടുക്കണോ അതോ കഴിക്കാതിരിക്കണോ എന്നുള്ള എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്നു ഞാനൊരു സൂപ്പ് മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചു എന്തായാലും നല്ല ടയേർഡാണ് ഈ ദിവസം ഇനി ഇന്ന് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ